E salute ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video Quest'oggi è un video ideato interamente da voi Perché circa una settimana fa vi ho portato l'unboxing E le prime impressioni tra virgolette del clone dell'iPhone 11 Che appunto per chi non lo sapesse, per chi si fosse perso quel video andatevelo a guardare È praticamente una versione clonata, copiata, chiamatela come volete Basata sugli ultimi rumors e leaks dell'iPhone 11 Che però esegue Android, quindi è un clone a tutti gli effetti In moltissimi, veramente in tantissimi sotto commenti di quel video che peraltro è andato veramente bene più di 200.000 visualizzazioni mi avete chiesto di smontare questo clone quindi di aprirlo e di vedere cosa c'è dentro come è fatto se paragonato a un iPhone quindi mi è sembrata un'idea molto carina quindi non potevo esimermi dal non farlo procedo subito con spegnere il dispositivo ce l'abbiamo fatta e mi munirò ragazzi di questo kit che mi accompagna dal tipo 2000 15 e eh, ricordo ancora che fu un regalo di Natale e mai regalo fu più azzeccato utilizzerò questa che è la stessa vite che si utilizza per aprire gli iPhone effettivi penso sia una Torx 0.8 mm oppure una T4 non lo so concettualmente ho notato che è molto simile agli iPhone reali perché qua ci sono le due viti accanto alla porta lightning che andranno ovviamente svitate poi in teoria se è come l'iPhone bisognerà alzare tutto il vetro davanti poi vedremo se effettivamente sarà così comunque ragazzi ci tengo a sottolineare che io non ho aperto alcuna guida non ho cercato su internet come si smonta questo affare numero uno perché non credo che abbiano fatto una guida sullo smontaggio di un clone peraltro di un clone così di nuovo poi soprattutto perché è la prima volta che tipo smonto qualcosa dove anche se qualcosa va storto e rompo qualche pezzo in realtà non è un grosso problema perché non sto smontando un vero iphone comunque abbiamo tolto le due viti microscopiche che saldavano il retro con il davanti e adesso io dovrò cercare di alzare il vetro pur non avendo la classica ventosa quella che l'attacchi e tiri via A few moments later. ok mi sono munito di un kit di apertura perché sennò era impossibile procedere in realtà a me serve solo una ventosa vediamo se riusciamo ad alzare lo schermo senza doverlo scaldare con il phon per alzarsi si alza di brutto perché vedete che qua c'è proprio una bella fessura vediamo se riusciamo a Ehi. Sì comunque fa molti meno click dell'iPhone Cioè l'iPhone vero è incastrato in un sacco di punti Questo sembra appoggiato raga Cioè incredibile Ok ho sentito un click Ah forse questo proprio come negli iPhone veri si apre a libro Quindi in realtà questa parte qua è bloccata Quindi proviamo a sbloccare tutto il lato prima Dai magari senza rompere lo schermo Do una sbirciatina dentro raga Volevo capire almeno dove fossero i cavi Che tengono saldato il display alla scheda madre Proviamo a scaldarlo un po' ragazzi Ok Vediamo di fare le cose per davvero In genere negli iPhone reali questo fa tanta differenza A meno che non ci sia proprio un Ehi avete visto che il caldo risolve sempre tutto Ah perché qua sembra che ci sia proprio una guaina La guaina della... del waterproof Quindi questo clone ha effettivamente una protezione subacquea non so di che grado però qui c'è la protezione per l'acqua che io sto bellamente scollando via ecco cos'era che lo teneva bloccato la colla eccolo qua l'abbiamo scollato praticamente tutto Ok lo schermo si sta letteralmente alzando Guardate che roba Questo in un iPhone effettivo non è proprio così Però prima di alzarlo completamente Dobbiamo capire dove si trova il cavo sotto che lo collega alla scheda Allora signori miei è fatto veramente male questo clone Perché mentre l'iPhone effettivo si può aprire Ve lo faccio vedere a libro Quindi io questa cosa la apro così Tac Con tutta calma posso scollegare il cavo dalla scheda madre Questo qua in realtà non è che ci offra molto margine di movimento Cioè questo clone proprio non è stato fatto per facilitare gli interventi di riparazione questo è poco ma sicuro vediamo se riesco a staccarlo dal display che mi sembra un filo più comodo togliamo questa guaina no ok qua è assolutamente impossibile fare qualcosa perché guardate c'è proprio una scheda e il cavo è tutt'uno con una scheda quindi scollegarlo mi sembra impossibile quindi dobbiamo riuscire a staccarlo dalla scheda madre il che è altrettanto impossibile perché questo cavo se ne va sotto a meno che in questo clone non si possa alzare anche la parte sul retro questa è l'unica spiegazione che mi viene in mente in questo caso la nostra vita sarebbe semplificata enormemente infatti Vedete che in questo clone si alza anche la parte dietro Quindi 
E vediamo adesso di scollarla completamente Guardate riesco a scollarla praticamente a mani nude Però queste mani me le sto ustionando perché sto iPhone è diventato bollente Ah Piano perché questa scocca non vorrei danneggiarla Le ultime parole famose Magari senza fare altri danni Eh vabbè Cioè raga i materiali comunque non sono Non è vetro mai nella vita Questa è plastica Questa qua ragazzi è la metafora della mia vita Raga Cos'è successo qui davanti? Select boot mode È entrato tipo in recovery mode Forse perché si è acceso e si è accorto di essere stato sventrato Ad ogni modo io scollegherei la batteria prima di fare qualsiasi altra cosa Quindi si deve staccare da qua suppongo Non è come negli iPhone che va in castro Un semplice connettore qua con la gabbiettina che si apre E in teoria tanto io lo so che rompo pure questo E invece Ok abbiamo staccato la batteria Quindi non dovremo più rischiare accensioni strane Voglio un attimo farvi vedere com'è al suo interno allora devo dire che è fatto bene perché comunque si vede che c'è chi ci ha riflettuto c'è chi ha sviluppato un piano per poter inserire tutti questi componenti in questo spazio ovviamente è molto diverso da un iphone perché la scheda madre anche dalla qualità in cui è stampata si può vedere che non, non proviene da apple fosse anche solo per il colore perché apple per i suoi pezzi utilizza sempre il nero che è un colore molto premium anche se all'interno anche se non si vede in genere le schede madre di apple sono tutte nere qui poi sarò curioso di togliere il vano fotografico per capire effettivamente quante fotocamere si celano qui sotto Quello che ora vorrei fare è rimuovere la batteria Stando attento a non farla esplodere Dato che è carica E voi sapete che io ho un lungo passato di batterie esplose Però al contrario dell'iPhone questa non dovrebbe essere molto incollata Quindi... Dovrebbe essere abbastanza un gioco da ragazzi In realtà però vedo che saldata la batteria Noto che ci sono questi altri cavi che la saldano alla scheda madre E siccome non ho voglia di usare la saldatrice Ce la dovremmo tra virgolette tenere in mezzo alle scatole Mentre togliamo anche la scheda madre Poi vabbè questo qua deve essere lo speaker Che è simile a come è nell'iPhone Ora cambiamo punta In quanto a me serve questa volta una punta a stella Perché voglio provare a rimuovere la scheda madre Poi il fatto che io riesca a rimettere tutto dentro È tutto un altro discorso Ma noi ci proviamo Peraltro da notare un altro dettaglio del fatto che comunque si è trattata di una produzione molto cheap Molto economica E il fatto che è stato scritto a penna Probabilmente quello che è il numero della scheda madre Cosa che Apple non avrebbe mai fatto ovviamente Però noi continuiamo con la nostra apertura C'è di buono che forse per risparmiare hanno usato tutto lo stesso tipo di viti E quindi poi rimetterle dovrebbe essere più semplice Perché non bisognerà stare a distinguere varie tipologie di viti L'iPhone ne ha decine diverse ogni volta è un disastro Stacchiamo questa che dovrebbe essere l'antenna Dovrei aver rimosso la maggior parte delle viti Vorrei capire dove si attacca lo schermo In questo modo dovrei essere in grado di scollegare quel cavo Ah prima io non non ho staccato la batteria La batteria è attaccata È perennemente attaccata alla scheda madre Infatti lo schermo era acceso E qua comunque vedo che ci sono altri cavi saldati Quindi non so fino a dove riusciremo Senza saldatrice a continuare con la nostra avventura Però io almeno le fotocamere Volevo toglierle Però a questo punto visto che dentro a questa scheda madre Circola ancora corrente Utilizziamo solo componenti in plastica Onde evitare cortocircuiti come potete vedere questa qua era semplicemente una copertura che cela una sola fotocamera e il flash che è invece questo componente qua Quindi avevo ragione C'era una sola fotocamera al suo interno Ora rimettiamola a posto Perché non sarei poi in grado di rimuoverla tutta Qui ovviamente c'è il connettore della sim Qui vedo lo schermo che sta impazzendo Si sta continuando ad accendere Non capisco per quale motivo E per il resto qui sotto c'è la tecnologia lightning Ovviamente sarà quella perché è una tecnologia proprietaria Io direi che la nostra avventura finisce qui Nel senso che non so quanto possa essere prudente continuare Dovrei sicuramente spaccare qualcosa quindi comunque non potrei poi più riassemblarlo rischiare perché non, appunto senza saldatrice non sono in grado di rimuovere la batteria quindi è meglio non continuare intanto qui l'iPhone sta <ride> impazzendo adesso cerchiamo di capire cosa gli ha preso mettiamo quella della fotocamera che è tra le più importanti perché serve a tenerla salda e fissa al resto del corpo e mo questo dove va? qua sì insomma cerchiamo di rimettere quello che possiamo che poi si è rotta, ma non vuole, 
demorde, cioè rimane attaccata. Oltre il danno la beffa proprio. Almeno si fosse rotta completamente. È praticamente incollata, cioè non è letteralmente solo incollata. Non c'è nient'altro che la tiene fissa. Più o meno l'abbiamo inserita anche se ovviamente la colla non è più resistente come prima, ma noi ce ne sbattiamo altamente. Il problema è che adesso non mi funziona più il display. Cioè è completamente nero, para flash ogni tanto qualche schermata, forse perché con la pressione abbiamo rotto qualcosa. Ma è bastata veramente una pressione del genere per spaccare un display? Forse in un clone cinese da 100 euro sì. Ad ogni modo ragazzi, non mi aspettavo che un telefono potesse essere così poco user friendly da smontare. Ovviamente dobbiamo tenere in considerazione che questi sono cloni. È normale, non sono stati fatti per essere aperti, non sono stati fatti per essere utilizzati a lungo termine, sono stati fatti semplicemente per sfruttare l'hype creato dai rumor e dai leaks del nuovo iPhone e quindi essere venduti nell'arco di un mese praticamente, agosto. Quindi è normale che questo smartphone sia così difficile da maneggiare, però questo vi fa anche rendere conto di quanto sia brava Apple anche in queste piccole cose, quindi nel creare degli smartphone facili da disassemblare, perché ovviamente hanno molte più cose dentro, hanno dei circuiti molto più complessi e quindi a prima vista possono sembrare più complicati, ma vi posso garantire che l'iPhone per esempio si può smontare completamente senza l'utilizzo di una saldatrice o di una microsaldatrice sicuramente non ha delle plastiche così poco resistenti che appena tu le tiri via si spaccano sicuramente non ha uno schermo che si disintegra appena io ci vado a fare un minimo di pressione sono comunque cose molto delicate perché anche con l'iPhone reale bisogna stare attenti alle pressioni che si vanno a esercitare sui vari componenti elettronici ma diciamo che si ha un margine di errore un po' più ampio poi ovviamente riparare iPhone non è il mio mestiere io lo faccio per divertimento quindi sicuramente non ho poi tutte le competenze per andare a fare un confronto tecnico tra i due teardown questo non vuole essere quindi una guida un tutorial su come smontare uno smartphone era semplicemente un video carino in cui prendevo lo smartphone clone iPhone 11 e lo aprivo guardate ora ho tipo creato una porta d'ingresso rapida per aprirlo Detto questo ragazzi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network, come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione Cliccando qui a lati potete raggiungere altri miei due video, invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video